ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കടലി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കടലി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കടലക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന മസാല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചില്ലി ചെന്നയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ സാധാരണ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി പനീറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്തൊരു രീതിയായത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് സമയത്ത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പൊതുവെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചില്ലി ചെന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടല വെള്ളക്കടല എടുത്തിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ കുതിർത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങളതിൽ വെള്ളക്കടല ഇല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് കളർ ആ കടലയിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ കൂടുതൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ വെള്ളക്കടല ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളക്കടല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ കുതിർത്തെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്താലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ച കടല വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അതിന് നമ്മൾ എത്രയാണ് കടല എടുക്കുന്നത് അതിന് നിരപ്പായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വെന്ത് കിട്ടും ഇത് നാല് അഞ്ച് വിസിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളെ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ വെള്ളം നല്ല വെന്തിട്ട് നല്ല പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത പൊട്ടിപ്പോകാത്ത വിധത്തിലുണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം വെന്തിട്ടില്ല വീണ്ടും വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കടല ഇവിടെ വേവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വിസിലിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെയല്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക വെള്ളം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കോൺഫ്ലോറിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൈദയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം അതുപോലെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് പിടിച്ച പോലെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് കിട്ടുക നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ
കോട്ടിങ് ഒക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കടായിൽ ഓയിൽ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് ഓവർ ചൂട് എന്നല്ല ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി കിട്ടൂല അതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കടല ഇതുപോലെ കോരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കോരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഇതുപോലെ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഇളകി പോകും അതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലൊരു കളർ മാറിയതിന് ശേഷം എടുക്കുക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഓയിലിന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിതിപ്പം ചെന്ന ചില്ലി ചെന്ന അങ്ങനെ ആക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരമെല്ലാം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോഴെല്ലാം എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കില്ലേ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം ആയത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചില്ലി ചെന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ ഈ ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബട്ടർ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചില്ലി ചിക്കൻ ഓയിൽ ചില്ലി പനിമുറിയോ ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് സെയിം അതേ രീതിയൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വറ്റൽ മുളകെല്ലാം ചേർത്തിന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നിർബന്ധമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കണം അപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും വെളുത്തുള്ളി നല്ല അതിൻ്റെ പച്ചമണലം മാറിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഒരു കളർ മാറി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളി സാധാരണ സവാളയില് അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വയറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് സോസെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് സോയാ സോസാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ല കളർ കിട്ടും അതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്രയാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സോസുകൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വയറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഈ സോസിന് ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടാനാണ് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്തിന് ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്ന ഭാഗം കട്ടായി പോയി ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ല അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നല്ലൊരു അളവാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവാണ് അപ്പോൾ വലിയ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരി ആ ഒരു പഞ്ചസാരേൻ്റെ മധുരം ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു പുളിപ്പ് അതുപോലെ എരിവ് മധുരം
അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് അണിയാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താ